Oh, de naamplaat heeft ge... Een Otman Ozoes. Oh. Little children, I will help. <laughs> Little children, I will help. <laughs> Little children, I will help. <laughs> I love you. I love you. I love I love mama. I love mama. That's right. von dem Laserlicht behindert worden, dass sie die Landebahn nicht mehr sahen, sondern nur noch grün. Sie mussten wieder durchstarten. Und inzwischen ist das Herumhantieren mit den starken Laserpointern auch in Großbritannien schwer in Mode. Die Laserattacken auf Londoner Flughäfen haben sich in den vergangenen zwei Jahren verzehnfacht. Deshalb hat jetzt auch die Polizei aufgerüstet. Aus London, Ulrich Klose. Eine
Russell Allen was busy practicing today to try to break his own world record. Russell is out to drive this tractor more than 127 metres, or 418 feet in old terminology on two wheels, the record he set at Laverton Air Base only a few months ago. Russell understands he's the only man in the world who performs this stunt. The best he could manage today was 340 feet. Nevertheless, he's hopeful of setting a new mark on... Russell says his greatest thrill is yet to come, a world record attempt with a double-decker bus tipped on its side. Brille jetzt bitte abgesenkt wird. So, Stefan, komm auch nach vorne, dass wir das für beide hier beweisen können. So, immer hier auch die Untersicht. Denn sonst hat das alles keinen Wert. Und du auch bitte. Jawohl. Da ist nichts mehr. Gut. Au, au. Entschuldigung, das war. Vielen Dank. Nichts mehr gut. Seen at 4000 frames per second, the slap seems to dislodge the brainiac's face. When the cheek is struck, a shock wave travels through the skin's collagen, arriving at the opposite cheek almost instantaneously. Then the skin vibrates as the elastic fibers wobble under the force of the blow. All this in a tenth of a second. A slap in the face. One more thing, but very slowly. Chuck Storm, I'm live at the scene where last night there was a robbery at about 3.30 in the morning. Now, police have... Oh, God.
Passagiermaschine im Anflug auf Heathrow Airport. Minuten, die im Cockpit größte Konzentration erfordern. Zur gleichen Zeit schwebt über dem Londoner Flughafen auch ein Polizeihubschrauber und der setzt plötzlich einen Alarmfunkspruch ab. Nicht nur Hubschrauber, auch große Verkehrsmaschinen werden immer häufiger zur Zielscheibe von Laserangriffen. Es sind keine harmlosen Lausbubenstreiche, es ist gefährlicher Unfug. Starke Laser können Piloten irritieren und so das Leben der Passagiere gefährden. Es besteht die Gefahr, dass dadurch ein Flugzeug abstürzt. Nämlich dann, wenn der Laser die Piloten so extrem blendet, dass ihre Augen dem Strahl nicht ausweichen können. Schon 143 Zwischenfälle in diesem Jahr. Der Laserterror hat inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass die Polizei ihn nun mit einer fliegenden Hightech-Truppe bekämpft. Modernste Computertechnik in den Hubschraubern kann nun auf den Quadratmeter genau den grellen Lichtstrahl lokalisieren und Wärmebildkameras filmen die flüchtigen Laserhooligans am Boden. Unser Ortungssystem kann den Ausgangspunkt des Laserstrahls genau bestimmen, egal ob Vorgarten- oder Schlafzimmerfenster einer Wohnung. Die Laserschützen bemerken oft erst dann, dass wir ihnen auf der Spur sind, wenn Polizeibeamte bei ihnen vor der Tür stehen. Powertaschenlaser werden im Internet angeboten. Allein in London finden wir ein Dutzend Elektronikhändler, die die gefährlichen Lichtpistolen für rund 100 Euro verkaufen. Auf den ersten Blick sieht so ein Laserpointer wie ein edler Kugelschreiber aus. Obwohl er sehr klein ist, hat er eine gewaltige Strahlkraft, eine Reichweite von rund drei Kilometern. Eigentlich sind solche Stiftlaser für militärische Zwecke gedacht. Der Besitz von Powerlasern ist legal. Dabei können direkt aufs Auge gerichtete Strahlen die Netzhaut verletzen oder gar zur Erblindung führen. Laser müssen per Gesetz kategorisch verboten werden.